గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు హెల్త్ ఫైల్ ఇవాళ హెల్త్ టాపిక్ దంత సమస్యలు అసలు దంత సమస్యను ఎలా గుర్తించాలి ట్రీట్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది మరి సందుపాలని పుచ్చుపాలని ఇలాంటివన్నీ మేము చూస్తూ ఉంటాము వీటికి అత్యాధునిక చికిత్స విధానాలు పార్దా డెంటలో ఏమేమి అందుబాటులోకి వచ్చాయో తెలుసుకుందాము అలాగే హెయిర్ అండ్ స్కిన్ కి సంబంధించినటువంటి సమస్యలకు కూడా మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా కాల్ చేసేయండి లైవ్ లో మరి హెయిర్ అండ్ స్కిన్ కి సంబంధించి కూడా వాలబుల్ సజెషన్ చేయడానికి డాక్టర్ కల్పన గారు ఇవాళ మనతో పాటు టీఫ్ స్టూడియోలో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్తే అండి కల్పన గారు స్టూడియో కల్పన గారు నోట్ల ఇన్ఫెక్షన్స్ అసలు ఎంతవరకు డేంజర్స్ అంటారో అసలు ఎలా గుర్తించాలంటే చాలా వరకు నెగ్లెక్టెడ్ పార్ట్ ఓరల్ క్యాలిటీ అని చెప్తున్నాము తర్వాత నోట్ల ఇన్ఫెక్షన్ ని పూర్తిగా అశ్రద్ధ చేస్తున్నారు మాకు నూట పద్దెనిమిది బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి నూట పద్దెనిమిది బ్రాంచెస్ లో కూడా మాక్సిమం వచ్చే కేసెస్ అన్ని కూడా చాలా నెగ్లెక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాలు తర్వాత ఇన్ఫెక్షన్ పెరిగిన తర్వాత నోట్లో మొత్తం చీన్ కారుతుంటాను లేకపోతే పళ్ళన్నీ లూజ్ అయిపోయిన తర్వాత నోట్లో గడ్డలు గడ్డలుగా పుల్లు పడిన తర్వాత పేషెంట్లు వస్తున్నారు దీని వల్ల నాకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే నోట్లో ఇన్ఫెక్షన్స్ ని పెద్ద సీరియస్ గా తీసుకోవట్లేదు ఒకే నోట్లో నొప్పి వచ్చింది లేదా నొప్పి లేదు పళ్ళు ఊడిపోతే పళ్ళు క్లీన్ చేసుకుంటాము అక్కడితో సమస్య సాల్వ్ అయిపోతుంది కదా దాన్ని మనం ఎందుకు సీరియస్ గా తీసుకోవాలి అనే ఆలోచన విధానం మ్యాక్సిమం పేషెంట్ లో చూసిన తర్వాత నోటి ఆరోగ్యం పట్ల నోట్లో ఉండే ఇన్ఫెక్షన్స్ పట్ల ప్రతి ఒక్కరికి అవగాహన లేదని క్లారిటీ అర్థమవుతుంది సో ప్లీజ్ చెప్తున్న నోట్లో ఇన్ఫెక్షన్స్ అత్యంత ప్రమాదకరం చాలా మంది చిగుల నుంచి నెత్తి వస్తుంటది చిగుల చీమ్ పట్టుంటాయి అలాగే నోట్లో చీమ్ గడ్డలు అవుతుంటాయి అవన్నీ కూడా మీరు నెగ్లెక్ట్ చేస్తే క్రమేపి క్యాన్సర్ గడ్డ కింద కన్వర్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి చాలా మంది జ్ఞాన దంతాలు వెనకాతర వచ్చే మూడో దంతం అది అది వచ్చినప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్ రానంత వరకు పర్వాలేదు కానీ ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యి అది లోపల ఎముకను తినేస్తుంది అని రియలైజ్ అయితే మటుకు దాన్ని తీయించుకోవాలంటే అది కూడా క్యాన్సర్ గడ్డ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది షార్ప్ ఎడ్జెస్ పళ్ళు అరిగి 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 కొనల్లా అయిపోయి మన దవడల్ని చాలా వరకు చాలా మంది కట్ చేస్తూ ఉంటది నాలుకను కట్ చేస్తూ ఉంటది లోపల నాలుగు కింద భాగాన్ని అంగడని కట్ చేస్తుంటది పైన ప్యాలెట్ ని కట్ చేస్తుంటది అలాంటప్పుడు కూడా డాక్టర్ దగ్గరికి రావట్లేదు చాలా వరకు చిన్నగానే కనపడుతుంది నోట్ లో ఉండే వలయాలు ఎల్లో కలర్ డాట్స్ లాగా బ్రౌన్ కలర్ డాట్స్ లాగా అలాగే వైట్ గా ఇలా వలయాల్లా రావడము ఇలాంటివన్నీ క్యాన్సర్ యొక్క లక్షణాలు కొంతమందికి నోరు పెరగడం అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటది వాళ్ళకు ఉండే హ్యాబిట్స్ వల్ల సో అలాంటి వాళ్ళకు కూడా డాక్టర్ దగ్గరికి రావాలి మూడో పాయింట్ ఇది క్యాన్సర్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వడమే కాదు నోట్ లో ఉండే ఇన్ఫెక్షన్స్ నోటి వరకు పళ్ళ వరకు చిగుళ్ళ వరకే ఆగదు అది మీరు నెగ్లెక్ట్ చేసే కొద్ది లోపల ఉండే ఎముకను తినేస్తుంది అలాగే ఆ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది లోపల మీరు ఉమ్మి మింగినప్పుడు అన్నం తిన్నప్పుడు మంచినీళ్ళు తాగినప్పుడు లేకపోతే మీ రక్తం ద్వారా కూడా లోపల శరీరం అంతా స్ప్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతుంది నేను చెప్పేది ఎంతవరకు నిజమనేది అందరూ నెట్ చదివే అలవాటు ఉంటుంది నేను పదే పదే అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ లో దీన్ని అందరికి ఎడ్యుకేట్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే మోస్ట్ చాలా వరకు నెగ్లెక్ట్ చేసేస్తున్నారు కానీ మీరు టైం కి రావడం వల్ల ఇలా మేజర్ కాంప్లికేషన్స్ రాకుండా ఆపొచ్చు రెండోది మన చిన్న సమస్యలుగా ఉంటే మన నోటి ఆరోగ్యాన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం సేవ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అండి ఇప్పుడు నోట్లు ఒకవేళ పళ్ళు ఊడిపోతే ఏం రోజుల్లో పళ్ళు పెట్టొచ్చు అంటారు ఒకప్పుడు పళ్ళు ఊడిపోతే చాలా సిట్టింగ్స్ తీసుకోవాల్సి వచ్చేది మన న్యాచురల్ టీత్ పోకూడదు నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఇన్ఫెక్షన్స్ మీరు స్టార్టింగ్ లోనే వస్తే మన న్యాచురల్ టీత్ ఊడిపోవు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తున్నాను అది మీరు చిన్నగా ఇన్ఫెక్షన్ అయినప్పుడు డాక్టర్ ని విజిట్ చేస్తే ఏ సమస్య రాకుండా కూడా ఆపొచ్చు ఒకవేళ ఊడిపోయింది దురదృష్టో సాటు యాక్సిడెంట్ వల్ల కావచ్చు ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల కావచ్చు నెగ్లిజెన్స్ వల్ల కావచ్చు ఊడిపోతే ఎన్ని రోజులు కేవలం రెండు సిట్టింగ్స్ లో మనం ఈ రోజు ఫిక్స్ టీత్ ఇవ్వగలుగుతున్నాం ఇవాళ రేపు ఎవరు రిమూవబుల్ టీత్ తీసి పెట్టుకునే పళ్ళని ఇష్టపడట్లేదు చాలా మంది తెలియక పెట్టించుకున్నా ఇమ్మీడియట్ గా ఫిక్స్డ్ ఆప్షన్ కన్వర్ట్ అవుతున్నారు ఎందుకంటే ఈ తీసి పెట్టుకునే పళ్ళు వల్ల ఒకటి మనం అవి తినడానికి పనికి రాకపోగా రెండోది అవి స్టెబిలైజ్ చేయడానికి అంటే నోట్ లో కూర్చో పెట్టడానికి ఒక రింగ్ లాంటి తయారు చేస్తారు ఆ రింగ్ ఏం చేస్తారు మన నోట్ లో ఏవైతే గట్టి పళ్ళు మన సొంత పళ్ళు ఉంటాయో వాటికి అవి రింగ్ వేసి కూర్చోబెట్టడానికి ట్రై చేస్తాం ఆ ప్రాసెస్ లో ఏమవుతుందంటే గట్టిగా ఉన్న మన సొంత పళ్ళు కూడా వీక్ అవ్వడం లూజ్ అవ్వడం లాంటి జరుగుతాయి రెండోది తీసి పెట్టుకున్న పళ్ళ సిట్టు కింద అంతా
ఏ పనులతో సంబంధం లేకుండా ఇంప్లాంట్ పెట్టామా అంటే బేరిని పెట్టామా వచ్చి తీసుకుందామా మరుసటి రోజు సాయంత్రానికి కల్లా పళ్ళు ఇచ్చేసామా అంత ఫాస్ట్ గా స్పీడ్ గా ట్రీట్మెంట్ చేయగలుగుతున్నాం సో భయపడుతున్నారు హైదరాబాద్ నుంచి హలో అండి హలో నమస్తే సార్ చెప్పండి
లక్ష్మి గారు చెప్పండి అది నాకు ఇట్లా కట్టింది బడి పండు అది పగలేదు ఇక సాగు లేదు సాగు మొత్తం నల్ల బడి ఉడిపోయింది లక్ష్మి గారు ఫస్ట్ పాయింట్ మీకు నల్లబడిన పన్ను ఉండేది ఎప్పుడు మీరు రెండు మూడు సంవత్సరాల కిందటి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఉంటే కానీ ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళలేదు కదా అప్పుడు మీ సొంత పన్ను పోయింది సో మీకు రెండు విధానాలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒకటి ఇంప్లాంట్ పెట్టుకుని నేను చెప్పినట్టు పన్ను పెట్టుకోవడం రెండోది ఆ పక్క పన్ను ఈ పక్క పన్ను సపోర్ట్ గా తీసుకుని బ్రిడ్జ్ విధానంలో పెట్టుకోవడం రెండింటిలో ఏదైనా కూడా ఫిక్స్డ్ పద్ధతుల్లో చాలా న్యాచురల్ గా మీకు పన్ను పెట్టచ్చు ఏం డౌట్ లేదు అందులో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వరంగల్ లో పార్దరెంటల్ బ్రాంచ్ ఉందండి స్క్రీన్ లో నెంబర్ కనపడుతుంది మీకు జీరో ఫోర్ జీరో ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో ఒకసారి వెళ్ళి డాక్టర్ గారిని కలవండి ఇంకా ఇన్ డీటెయిల్ ఇంకా లోతుగా మీ సమస్యకు పరిష్కారం చెప్తారు యాక్సిడెంట్స్ అయిపోయిన ముందు పళ్ళు విరిగిపోయినా పగిలిపోయినా దెబ్బ తగిలిన డాక్టర్ ని కలవండి వెంటనే కలిసి వెంటనే ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవడం వల్ల ఇప్పుడు లక్ష్మి గారికి అయినట్టు ఒరిజినల్ పన్ను పోదు మీ సొంత పన్నే మీకు చిన్న చిన్న ట్రీట్మెంట్స్ మీరు సేవ్ చేసుకోవచ్చు నేను చెప్పే ఇది ముందు పళ్ళు కాదు వెనక పళ్ళు కాదు దేనికన్నా వెంటనే రండి వెంటనే ట్రీట్ చేయించుకోండి జబ్బులు పెంచుకోవద్దు దట్ ఈస్ మై హంబల్ రిక్వెస్ట్ ప్రాక్టికల్లీ రెండోది ఏంటంటే ముందర పళ్ళు ఏ జరుగుతాయి యాక్సిడెంట్స్ చాలా మందికి విరిగిపోతాయి చాలా మందికి ఊడిపోతాయి చాలా మందికి రంగు మారిపోతాయి ఎలాంటి కండిషన్స్ లో అన్నా కూడా ఈ రోజు మనం చాలా చక్కగా ముందర పళ్ళని ట్రీట్ చేయగలుగుతున్నాం ఊడిపోయిన పళ్ళని వితిన్ టూ సిట్టింగ్స్ లో పెట్టగలుగుతున్నాం రంగు మారిపోయిన పనులు స్మైల్ డిజైనింగ్ తో చాలా అందంగా బ్యూటిఫుల్ గా చేయగలుగుతున్నాము అలాగే చిన్నగా ఒక ముక్క మటుకి ఇరిగింది కేవలం గంటలో దాన్ని బిల్డప్ చేసి న్యాచురల్ గా తీసుకురాగలుగుతున్నాము అలా యాక్సిడెంట్స్ ఎవరైనా సఫర్ అవుతుంటే ఫస్ట్ భయపడద్దు రెండోది మీ పళ్ళని మళ్ళీ నార్మల్ కి తీసుకొచ్చి నార్మల్ చేయొచ్చు అంత అడ్వాన్స్మెంట్ ఉంది భయపడాల్సిన అవసరం డెఫినెట్ గా లేదు కల్పన గారు పళ్ళ సెట్ వాడుతున్న వాళ్ళకి పళ్ళ సెట్ కాకుండా ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టచ్చు అంటారా అంటే చాలా మందికి ఇప్పుడు డౌట్స్ ఏంటంటే పళ్ళ సెట్లు వాడుతుంటారు అసలు ఒక్క పళ్ళు కూడా నోట్ లో లేని వాళ్ళు యాక్సిడెంట్స్ లో మొత్తం పళ్ళు ఊడిపోయిన వాళ్ళు లేకపోతే చిగుల జబ్బతో మొత్తం నోట్ లో పళ్ళన్ని కదులుతున్న వాళ్ళు లేకపోతే చాలా సంవత్సరాలుగా పళ్ళ సెట్లు వాడుతున్న వాళ్ళు వీళ్ళందరికీ కూడా ఫిక్స్డ్ పళ్ళు వస్తాయా రావా మొదటి ప్రశ్న హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టచ్చు రెండో ప్రశ్న మేడం మాకు షుగర్ ఉంది ఎముక చాలా చిన్నగా ఉంది చిగురు లేదని డాక్టర్ గారు చెప్పారు రెండు సంవత్సరాల క్రితం మరి ఈ రోజు మీరు పెడతామంటున్నారు ఎలా పెడతారు ఈ రోజు మేము ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ సహాయంతో షుగర్ ఉన్నా ఎముక చిన్నగా ఉన్నా చిగురు వల్ల అరిగిపోయినా కూడా దానికి సంబంధించిన ఆ సైజ్ ఇంప్లాంట్స్ అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చాం సో మేము కంఫర్టబుల్ గా ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టగలము మేడం మేము చాలా సంవత్సరాలుగా పళ్ళ సెట్లు వాడుతున్నాము మరి మేము ఎలా పెట్టుకోవాలి మాకు మాకు వీలు అవుతుందా మనం తీసిపెట్టుకునే పళ్ళ సెట్లతోనే ఉండాలా పళ్ళ సెట్లు వాడుతున్న వాళ్ళు లైఫ్ అంతా పళ్ళ సెట్లతో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవి తీసి పక్కన పెట్టేసి ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టుకుని కంఫర్టబుల్ గా తినొచ్చు కంఫర్టబుల్ గా సోషల్ లైఫ్ ని లీడ్ చేయొచ్చు చాలా మందికి పళ్ళ సెట్లు వాడుతున్నా పళ్ళు లేకపోయినా కదులుతున్న పళ్ళు ఉన్నా కూడా సోషల్ లైఫ్ కూడా డిస్టర్బ్ అవుతుంది ఒకటి న్యూట్రిషన్ సరైన ఆహారం తినలేక వాళ్ళు ఏదైతే తినగలరు సాఫ్ట్ డైట్ కి డిపెండ్ అవ్వడం దానివల్ల ఏంటంటే మనలో ఉండే ఇమ్యూనిటీ తగ్గిపోయి అరుగుదల ప్రాబ్లమ్స్ రావడం తొందరగా షుగర్ లాంటివి ఉంటే కంట్రోల్ లోకి రాకపోవడం జరుగుతాయి మూడోది టీత్ లేకపోయేసరికి మనకు తొందరగా వృద్ధాప్యం వచ్చేస్తుంది మనం యంగ్ గా ఎనర్జెటిక్ గా చిన్న ఏజ్లే ఉంటాయి యాభై ఉంటది యాభై ఐదు ఉంటది మహా అయితే అరవై ఉంటాయి కానీ వాళ్ళు చూ మొహం చూస్తే మటుకు ఒక పండు ముసలి ఒక ఎనభై ఎనభై సంవత్సరాల మీద పడినట్టు కనపడతారు దీనివల్ల అంటే లోపల పళ్ళు లేకపోవడం వల్ల మూడోది వాళ్ళు నలుగురు సైకలాజికల్ ఎఫెక్ట్స్ మూడో ప్రాబ్లం అంటే వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళలేరు నలుగురిలో కలగలేరు ఎక్కడికన్నా వెళ్ళాలన్నది ఒక ఇన్హిబిషన్ ఇది నలుగురితో పెంచుకోకపోయినా నేను ఇంత వందల మంది వేలాది మంది పేషెంట్లతో తరచు మాట్లాడతాను మాట్లాడిన నా ఎక్స్పీరియన్స్ తో చెప్తున్నాను ఇంట్లో వాళ్ళతో షేర్ చెయ్యకపోయినా మీ పక్కన ఉండే మీ వాళ్ళకి తెలియకపోయినా ఎవరికైతే టీత్ ఉండవో వాళ్ళందరూ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ సైకలాజికల్ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తుంటారు వాళ్ళు టక్కని బయట కలవలేరు హ్యాపీగా ఉండలేరు నచ్చిన ఫుడ్ ని తినలేక ఇబ్బంది పడుతుంటారు ఇలా లైఫ్ అంతా ఉండాల్సిన అవసరం ఈ రోజు లేదు ఎందుకంటే అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ అందుబాటులోకి
మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యే రోజు ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటంటే చాలా మంది తెలియడం లేదు కనీసం మేడం ఐదు సంవత్సరాల నుంచి బాధపడుతున్నాము అది మాకు తెలీదు ఇలా ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెడతారని రెండు సంవత్సరాల నుంచి బాధపడుతున్నాము ఇలా పళ్ళు కదిలిపోతాయని మాకు తెలియదు అని చెప్తున్నారు చాలా మంది సో ప్లీజ్ ఇది మీ ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకి మంచి చేయడం తప్ప చెడు చేయడం అది డెఫినెట్ గా కాదు ఎవరిని నేను డైరెక్ట్ గా ట్రీట్మెంట్ కి రమ్మని ఎప్పుడు చెప్పను నెవర్ ఎందుకంటే టెక్నాలజీ గురించి పెట్టే ట్రీట్మెంట్ పద్ధతుల గురించి అందరికీ తెలుసు ఉంటే వాళ్ళకి అది అవసరమైనప్పుడు వాళ్ళు చేయించుకుంటారు కేవలం అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ ఒక సెంట్రల్ ఐడియా కూడా డెఫినెట్ గా అదే సో ఎవరైనా సఫర్ అవుతుంటే కనుక దీని గురించి తెలుసుకోవాలన్నా మాట్లాడాలన్నా స్క్రీన్ మీ నెంబర్ కనపడుతుంది జీరో ఫోర్ జీరో ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో అది పార్థరెంటల్ వన్ ఎయిటీన్ బ్రాంచెస్ ని కనెక్ట్ చేస్తుంది ఇంక్లూడింగ్ బెంగళూరు లో ఉండే ముప్పై బ్రాంచ్ల తో సహా ఎవరైనా ఏ బ్రాంచ్ కన్నా వచ్చి కూర్చుని మాట్లాడొచ్చు దీని గురించి తెలుసుకుని వెళ్ళొచ్చు ఏమీ ఇబ్బంది లేదు వందకి వంద శాతం ప్రతి ఒక్కరు ఫిక్స్డ్ పళ్ళతో వాళ్ళ లైఫ్ ని కంఫర్టబుల్ గా డిఫరెంట్ గా గడపచ్చు నిర్మల్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు సావంతి గారు హలో అండి హలో మేడం హలో చెప్పండి శ్రవతి హలో హలో చెప్పమ్మా ఏం ప్రాబ్లం అవుతుంది మీకు సరే శ్రవంతి చూడండి చాలా మందికి కూడా ఈ ప్రాబ్లం పళ్ళ మధ్యన ఫుడ్ అధికంగా ఇరుక్కుపోవడం దానికి రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఒకటి పళ్ళల్లో రంధ్రాలు పడి పళ్ళు పుచ్చిపోవడం వల్ల మనం తినే ఫుడ్ అంతా ఆ రంధ్రాల్లో పోవడం ఒక కండిషన్ అయితే సెకండ్ కండిషన్ చిగురు కిందికి వెళ్తే పళ్ళ మధ్యన గ్యాప్లు వచ్చి తిన్న ఫుడ్ అంతా ఆ గ్యాప్లో ఇరుక్కోవడం అనేది సెకండ్ కండిషన్ ఈ కండిషన్స్ లో ఏం చేయాలి ఫస్ట్ కండిషన్ లో చాలా సింపుల్ ఆ రంధ్రాలు ఏవైతే పళ్ళల్లో పడ్డాయో ఏవైతే నేను పుచ్చిపోయిన పళ్ళు అని చెప్తున్నానో వాటిని పూడ్చుకుంటే వాటి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటే మీ సొంత పళ్ళతోనే మేము తినొచ్చు రెండోది గ్యాప్ పళ్ళ మధ్య సందులు వచ్చేసాయి సందులు వచ్చే పళ్ళు అసలు పూర్తిగా తినలేకపోతున్నాం పళ్ళు అరిగిపోతున్నాయి చిగురు కిందకి వెళ్ళిపోతుంది ఈ కండిషన్స్ లో ఫుల్ మౌత్ రీహాబిలిటేషన్ చేస్తాం అది చేయించుకోవడం వల్ల కూడా ఫుడ్ ఇరకడం అనే ప్రాబ్లమ్ ని ఆపేసి కంఫర్టబుల్ గా పేషెంట్ కి తినే ఏర్పాట్లు మనం హండ్రెడ్ చేయొచ్చు రెండింటికి సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి ఒక్కొక్కసారి పెద్దగా ట్రీట్మెంట్ అవసరం ఉండదు అది చిన్న మెయింటెనెన్స్ రెండు పూట్ల బ్రష్ చేసుకోవడం జస్ట్ ఫ్లాసింగ్ చేసుకోవడం లాంటివి అడ్వైస్ చేస్తే చాలు పేషెంట్ కి కాబట్టి ఏంటంటే ఈ మూడు కేటగిరీ లో మనం ఏం ట్రీట్ చేయాలి పేషెంట్ కి ఏం సజెషన్ ఇవ్వాలి అనేది చూస్తే కానీ మనకు అర్థమవుతు అమ్మ నిర్మల్ లో పార్థరెంటల్ బ్రాంచ్ ఉందమ్మా ఒకసారి ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరైనా తోడు తీసుకుని వెళ్ళి చూపించుకో అప్పుడు మీ ప్రాబ్లం చిన్నగానే ఉంది అది పెద్ద సమస్య కాదు అది ట్రీట్ చేయించుకుంటే మళ్ళీ నార్మల్ అయిపోతుంది చాలా రకాలు ఉంటాయి మీకు సమస్య హెయిర్ ఫాల్ అవ్వడానికి ఒక 
ఒకటి న్యూట్రిషనల్ డెఫిషియన్సీ కావచ్చు మీరు అన్నట్టు లోకల్ ఫ్యాక్టర్స్ కావచ్చు మూడోది డాండ్రాఫ్ కావచ్చు హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ కావచ్చు స్ట్రెస్ కావచ్చు మీ లైఫ్ మీ లైఫ్ స్టైల్ కావచ్చు ఇలా రకరకాల రీజన్స్ అన్ని కాంబినేషన్ లో కలిస్తేనే హెయిర్ ఫాల్ అనేది జరుగుతుంది సో వీటిని మనం అన్ని కరెక్ట్ చేసుకోలేకపోవచ్చు ఇప్పుడు హెవీ స్ట్రెస్ హెవీ వర్క్ చేసే వాళ్ళు మీరు స్ట్రెస్ ఆఫీస్ రోజు పడుకో అంటే పడుకోలేరు దట్స్ నాట్ పాసిబుల్ యంగర్ జనరేషన్స్ సో దాన్ని కంబ్యాట్ చేస్తూ మనం మీ హెల్త్ మీ న్యూట్రిషన్ ని ఇంప్రూవ్ చేస్తూ మీ హెల్త్ ని ఇంప్రూవ్ చేస్తూ చిన్న చిన్న రెమెడీస్ చెప్తాం హెల్మెట్ వేసుకున్నా లేదా జుట్లు చుండ్రు ఊరు ముట్టుకోకుండా అట్లా చెప్పి మీకు మీ కండిషన్ కి తగినట్టుండే షాంపూ ప్రిస్క్రైబ్డ్ షాంపూ కెమికల్ షాంపూలు వేరు ప్రిస్క్రైబ్డ్ షాంపూలు వేరు మీ జబ్బు కి తగినట్టుగా డాక్టర్ గారు ప్రిస్క్రైబ్ చేసి ఇచ్చే షాంపూ ని కండిషనర్ వాడటం వల్ల హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హెయిర్ రీగ్రోత్ వస్తుంది జుట్టు పెరగడానికి గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి చాలా అవసరం దట్ ఈస్ బయాలజీ ఆ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ తగ్గిపోవడం వల్ల హెయిర్ గ్రోత్ అనేది ఆగిపోతుంది అందులో స్టేజెస్ లోని జుట్టు పెరగడం తగ్గడం పెరగడం తగ్గడం అనేది ఒక సైకిల్ అది ఆ సైకిల్ ని మళ్ళీ మనం దృష్టిలో పెట్టుకుని రియాక్టివేట్ చేసుకుంటే వస్తుంది అవసరం అయితే మెడికేషన్ వీటి వల్ల వచ్చేస్తుంది లేకపోతే చిన్న ట్రీట్మెంట్ హెల్ప్ తీసుకోవాలి ట్రీట్మెంట్స్ కూడా మీరు అడగచ్చు మీరు చాలా లాజికల్ గా అడిగారు ట్రీట్మెంట్ చేసేటప్పుడు కూడా మీరు చేసే ట్రీట్మెంట్ కి నా జుట్టు కావడానికి ఏంటి సంబంధం అని మీరు అడిగితే డెఫినెట్ గా డర్మటాలజిస్ట్ లో దాన్ని ప్రూవ్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్ చూపెట్టగలుగుతారు సార్ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ ని ఇండ్యూస్ చేస్తున్నాం పిఆర్పి చేస్తున్నాం స్టెమ్ సెల్స్ పెడుతున్నాం జుట్టులో హైడ్రేషన్ తగ్గింది అందుకే వాటర్ ని ఇండ్యూస్ చేస్తున్నాము మీకు ప్రోటీన్ లోపం ఉంది అందుకే ప్రోటీన్స్ ని పెప్టైడ్ థెరపీ చేస్తున్నాము ఇలా వాళ్ళు చెప్పి మీకు చేస్తారు కేవలం ఆరు నుంచి ఎన్ని సెషన్స్ చేసుకోవడం వల్ల హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్రోత్ అవుతుంది వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్రోత్ వస్తుంది సార్ అందులో ఏమి డౌట్ లేదు ఒకవేళ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఇలా ఎవరైనా హెయిర్ ఫాల్ తో గానీ స్కిన్ ఎఫెక్ట్స్ తో గానీ సఫర్ అవుతుంటే హైదరాబాద్ లో మాకు ఐదు బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి బంజారా హిల్స్ లో ఒకటి అమీర్పేట్ లో ఒకటి వనస్థలిపురం లో ఒకటి హిమాయత్ నగర్ లో ఒకటి అండ్ ఇంకొకటి సంబేర్ హిల్స్ స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో నెంబర్ ఆ నెంబర్ కి ఒకసారి ఫోన్ చేసి కలవండి మీరు ఫ్రీ డర్మటాలజిస్ట్ కన్సల్టేషన్ ఉంది ఎందుకు కలవమంటున్నాను అంటే డర్మటాలజిస్ట్లు స్కిన్ స్పెషలిస్టులు హెయిర్ స్పెషలిస్టులు మాత్రమే డాక్టర్స్ మాత్రమే ట్రీట్ చేస్తారు డాక్టర్స్ మీ ప్రాబ్లమ్ ఐడెంటిఫై చేస్తారు ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ ఉంది ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్ అయితే ఒకసారి ఫోన్ చేసి డెఫినెట్ గా కలవచ్చు మీరు ఒకరైనా చివరి నుంచి బ్లీడింగ్ అవుతుంది పళ్ళు లూజ్ అయిపోతుంటాయి చాలా వరకు చెప్పడం కూడా కష్టమేనండి ఈ ప్రాబ్లమ్ ని చిగుల నుంచి బ్లీడ్ అవుతుంటది పళ్ళు లూజ్ అవుతుంటాయి చిగులకి చీమ్ పడుతుంటది నోట్లో నుంచి స్మెల్ వస్తుంటది కానీ పేషెంట్ లకి పెయిన్ అనేది ఉండదు దాట్ ఈస్ ద మేజర్ ప్రాబ్లం పెయిన్ అనేది లేకపోవడం వల్ల మాసలి వాళ్ళకి అర్థం కూడా కాదు మేము చెప్పినా మేము ఎంత కష్టపడమ్మా చిగుల జబ్బు ఉంది ట్రీట్ చేయించుకోండి చేయించుకోండి అప్పుడు ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోకుండా రెండు సంవత్సరాల తర్వాత మూడు సంవత్సరాలు పళ్ళు లూజ్ అయిపోయాక పళ్ళ ట్రీట్ పళ్ళు పెట్టించుకోవడానికి వస్తున్నారు సి చాలా మందికి ప్రాబ్లం ఉంటది చిగుళ్ళు ఎవరికైతే గట్టిగా స్ట్రాంగ్ గా జబ్బు లేకుండా ఉంటాయో వాళ్ళకి పళ్ళు లూజ్ అవ్వవు అందుకే కొంతమందికి ముప్పై ఏళ్ళకి నలభై ఏళ్ళకి యాభై ఏళ్ళకి పళ్ళు లూజ్ అయి పడిపోతుంటే కొంతమంది డెబ్బై ఏళ్ళు వచ్చినా ఎనభై ఏళ్ళు వచ్చినా వాళ్ళకి సొంత పళ్ళు వాళ్ళకి ఉంటాయి దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ దీనికి దానికి సో చిగుళ్ళు జబ్బులు ఉంటే అది ఎందుకు పళ్ళు లూజ్ అయిపోతాయి ఎందుకంటే చిగురు కింద మన పంటిని పట్టుకునే ఎముకు ఉంటది ఆ జబ్బు చిగురుని సోకినప్పుడు మనం నయం చేసుకుంటే పర్లేదు అలా కాకుండా వదిలి పెడితే లోపలికి అంత వెళ్ళి మనం ఎముకను తినేయడం వల్ల పళ్ళు లూజ్ అయిపోతాయి అందులో అందరూ సింపుల్ లాజిక్ అంతకు ముంచి ఏం లేదు చాలా చక్కటి ట్రీట్మెంట్స్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి మీరు టైం కి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటే మంచి జరిగేది డెఫినెట్ గా మీకే ఫస్ట్ మీకు మీకు నచ్చే పాయింట్ చెప్తున్నాను చిగుళ్ళ జబ్బులు ఉన్నప్పుడే మీరు ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటే మీకు డబ్బులు తక్కువ తక్కువ ఖర్చుతో మీ మీ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది నయం అయిపోతుంది ఒకవేళ మీరు నెగ్లెక్ట్ చేస్తే మొత్తం పళ్ళన్నీ ఊడిపోయాక ఆర్టిఫిషియల్ పళ్ళు పెట్టుకోవడానికి ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది ఎక్కువ ఆర్టిఫిషియల్ టీత్ మీద మీరు డిపెండ్ అవ్వాలి ఇది మీకు నచ్చే పాయింట్ రెండో పాయింట్ మీ సొంత పళ్ళతో మీరు ఉండొచ్చు మూడో పాయింట్ చుగుల నుంచి నెత్తురు కారడం లాంటి ఇన్ఫెక్షన్ ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నయం చేయొచ్చు నోటి దుర్వాసన లాంటి సోషల్ ప్రాబ్లమ్ ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్యూర్ చేయొచ్చు ఇన్ఫెక్షన్ ని లోపల కడుపులోకి వెళ్లకుండా
భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మా హెల్త్ ఎవరు కవర్ కావాలన్నా కూడా స్టిల్లర్ నెంబర్ ఫోన్ చేసి మమ్మల్ని కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అలాగే ఫీజును కూడా ఇన్స్టాల్మెంట్ లో కట్టుకునే అవకాశం పాత గంటలు అన్ని బ్రాంచెస్ లో ఉంది ఇంక్లూడింగ్ స్కిన్ అండ్ హెయిర్ లో కూడా ఇది ఉంది ఇది ఈఎంఐ లో కట్టుకునే అవకాశం ఉంది రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కల్పన గారు వాళ్ళ సో మచ్ ఫ్యూచర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్